Hey guys, welcome to my acne journey. Kung first time mo na ako pinapanood, be sure to check out my other acne videos by clicking on the playlist or visit my blog, realasianbeauty.com. Doon sa episode 3 ng series na to, pinakita ko na nag-improve na yung skin ko dahil sa paggamit ko ng skincare na acne la ng Flawless. Kaya lang ang nangyari nung medyo umu-okay na yung skin ko, nagkaroon ako ng period. Ganun kasi nangyayari sa akin kapag nagkaka-menstruation ako, lumalabas yung mga tagyawat ko. Kung usual days ko, yung mga ganong klase ng acne breakout na mayroong nana, tapos medyo malalaki, nawawala din after a week ng menstruation ko. Meron na akong nakapa ng mga kulanan sa likod ng tenga ko. Dito sa kaliwa, merong isa. Tapos sa kanan, merong dalawa. Na hindi lang basta kulani, matigas siya, tapos medyo masakit, tsaka kumikirot. Tapos nung nagtanong ako dun sa doctor ko sa Flawless, ang sabi niya, baka daw meron na akong infection from the inside kasi nga hindi tumitigil yung breakout. Pero setahan niya ako ng uh, gamot. So ito meron na akong oral medication. Ito yung tetralizal. So this is antibiotic. Ito yung itsura niya guys. So nakapag 7 days na ako ng pag-take. So tatapusin ko lang siya for 2 weeks. Kung bago ko to tinake, as in sobrang dami, kahit na wala na akong menstruation nun, ang dami-dami, ang lalaki, tapos napakadaming nana. Sa akin kasi, kapag pinisa ko siya, watery yung pus na lumalabas. Tapos, kahit napatuyuin ko siya, kinabukasan babalik at babalik din yung sa nana, yung sa mismong spot talaga. So, pang 7th day ko na kaninang umaga. So, tatapusin ko lang siya. Nung nagpost ako ng tagyawat ko sa Instagram, sobrang daming nag-comment, sobrang daming nagmamessage sa akin na, oh, Christine, mag-take ka ng Accutane. Parang, hindi dapat ganun lang basta-basta tayo nag-recommend or nagsasabi sa ibang tao nang mag-take ng oral medications. Lalo na kung hindi naman tayo talagang licensed doctor. Kasi diba iba-iba din ng kondisyon ng katawan. Sisimulan ko lang muna dito sa tinatake ko ngayon. So, ito nga yung tetralizal. 300 mg capsule siya. Ang halaga nito, kada isa, depende kung saan mo bibili. Nung bumili ako sa Mercury, 98 pesos siya per capsule. Pero kanina, bumili ako ng another 7 capsules sa South Star Drug, 95 pesos lang. Ginawa ako, gumawa ako ng calendar. So, from day 1 to day 14, sinulat ko, meron siyang date. Tapos, meron siya kung pang ilang day na yun. Tapos, every time na itatake ko siya, lalagyan ko ng check para sure na hindi ko siya makakalimutan. Don't take any antibiotic or any other oral medication ng walang prescription ng doctor. Masama din kasi nagsa-self-medicate tayo. Number two, finish the whole prescribed therapy even if you feel better. Kahit na first week pa lang tapos napansin mo na medyo kumikinis na yung balat mo. Kailangan tapusin mo talaga yung buong cycle or buong therapy period na pinascribe ng doctor. Pangatlo, don't take expired or leftover medication. Siyempre naman, ano may mga side effects na yun, di ba? Siya hindi na talaga siya mabuti para sa ating katawan. Ito din namang tetralizal antibiotic. Meron din itong mga side effects at saka precaution. So, nilista ko lahat para hindi ko makalimutan. So, antibiotic is used to treat infections caused by bacteria. So, yun nga usually for acne siya. Children below 12 years old cannot take this. So, kung bata-bata pa kayo or nanonood kayo tapos yung anak nyo nagsasuffer ng acne. Yung mga direct side effects naman ng tetralizal, headache, dizziness, pwede ka din magkaroon ng skin rashes, tapos bawal ka din ma-expose sa sun. So, bawal muna yung mga swimming-swimming. Bawal ka din mabuntis habang nagtatay ka ng tetralizal. Tapos, bawal din yung alcohol kasi pwede siya makakos ng dizziness. Pero, unlike nga yung Accutane na sobrang tagal mo itatay ng 15 to 20 weeks. Itong tetralizal, 2 weeks lang naman siya. So, mas madaling i-maintain yung mga precautions. Mas madaling mag-ingat as compared doon sa Accutane na sobrang tagal tsaka sobrang strong talaga. Ngayon naman, i-discuss ko sa inyo yung isotretinoin or yung Accutane nga na sinasabi. 88 pesos to 95 pesos per capsule. Tapos, depende pa siya kung ano yung prescribe sa'yo ng doctor. Usually, once or twice a day siya take for 15 to 20 weeks. So, nakita nyo guys yung difference. Yung antibiotic, 2 weeks lang. Pero yung Accutane or yung isotretinoin, 15 to 20 weeks. Last option na to, uh, kumbaga sa masakit yung ngipin natin, ba? Hindi na natin agad papabunot kasi meron pang... Uh, meron pang pasta, meron pang root canal bago ipabunot yung ngipin, ba? Tulad din kapag medyo chubby tayo, hindi naman tayo agad-agad magpapalipos 
action, di ba? Kasi meron pang diet, meron pang exercise, di ba? Bago tayo magpa-liposuction agad. Ganun din sa isotretinoin, guys. Hindi siya basta-basta ay pre-prescribe ng doktor mo kahit na magmakaawa ka pa or kahit na nakita mo sa favorite vlogger mo tapos gusto mong gayahin. Kung talagang, kung tingin ng doktor na hindi mo pa siya dapat itake, hindi niya talaga pre-prescribe sa'yo kasi talagang last option na siya. Naglista ako ng 9 other things na pwede nyong gawin bago kayo mag-acutane. Ito based lang sa personal experience at opinion ko. So number 1, avoid too much products. Kasi minsan yun lang yung nakakakos ng tagyawat or acne breakout natin. Yung sobrang daming ginagamit tapos nagkaklag sa pores. Number 2, pwede tayo mag-water therapy. Uh, depende din sa timbang mo at sa tangkad mo. Pero usually mga 8 to 12 glasses ng water a day. Pwede na siguro makaklens ng katawan. Number 3, watch your diet. Madami akong nababasa ng mga websites na sinasabi chicken, butter, egg, tsaka yung mga dairy products. Nakakakos sila ng acne breakout. So, watch your diet then Number 4, pwede kayo magpa-facial treatment tulad ng ginagawa ko sa Flawless. Ang dami nilang mga services na pwede nyong itry. Merong mga mura from 400 pesos. Tapos kung medyo may budget kayo, merong mga 3,500. Ganon. Number 5, get enough sleep. Minsan kasi stress lang, minsan puyat, minsan dahil kakanood ng k-drama, nagkakatagyawat, diba? So, pwedeng tignan nyo din yung angle na yun. Number six, pwedeng gumamit ng benzoyl peroxide. Ito may mga nabibili naman na over the counter. Uh, ito medyo masakit siya sa balat, nakakasunog siya. Pero sa ibang tao kasi effective to para ma-dry out yung pimples. Itong 7, 8, 9, kailangan din to ng prescription ng doctor. Pero share ko na din sa inyo para talagang kompleto yung mga options natin. Number 7, pwedeng mag-birth control pills. Nasubukan ko na to dati, nag-take ako nung dayan. Okay naman siya pero hindi ko din masyadong pinapatagal kasi syempre meron din tong side effects. Number 8, ito na nga yung tinatake ko ngayon, yung antibiotic like clindamycin or tetracycline. So, ito, uh, meron din talaga mga side effects, tapos meron din mga precautions yung antibiotic. Pero at least, hindi siya ganun kataga, tsaka hindi ganun katapang, unlike the Accutane. At number 9, ito na nga kapag nagawa mo na lahat ng 1 to 8, tapos talagang wala pa din kapag apag-asa yung mukha mo, tapos kapag nagpunta ka na sa doktor, tapos sinabi na okay, sige, ready ka na talaga mag-acutane. So doon mo na pwedeng itake yung isotretinoin or yung acutane na tinatawag. Ang dami kong nababasa ng mga positive reviews sa talagang nawala yung tagyawat nila, nawala yung pagiging oily ng mukha, hindi na ulit tumubo yung tagyawat. Hindi ko naman sinisaraan yung Accutane, pero for me kasi kung meron pang ibang option na pwedeng gawin, baka pwede pang subukan bago yung talagang last option. Sobrang dami din talagang side effects at saka precautions ng Accutane. Ito, number one, hindi ka pwedeng mabuntis kasi masyado siyang matapang so makaka-apekto siya dun sa pinagbubuntis mo. Number two, pwede siyang mag ng drying at swelling ng mga certain areas like malapit sa mouth, sa nose, sa eyes, ganun. Minsan sa throat, parang drying din siya. Number three, pwede din siya makakos ng mental or mood changes like depression or anxiety. Number four naman, tingling or uh, muscle pain. So, nakakakos din siya ng headache. So, hindi kayo pwedeng mag-donate ng blood one month after nung cycle. Kasi nga, masyado siyang matapang, tsaka kumakalat siya. So, kapag nag-donate ka, maaaring sumama siya dun sa blood na do-donate mo. Tapos, hindi ka din pwedeng mag-sun exposure masyado. So, bawal mo na yung mga swimming, bawal yung mga sports, yung mga outdoor activities. Nakaka-affect din to ng night vision. So, kapag nag-drive ka o nag-travel ka ng gabi, medyo iwasan daw muna. Tapos, nabasa ko na isa sa mga good effects niya, yun nga, nakaka-dry siya. So, madadry yung pimples mo. Pero, yun nga, nakaka-apektuhan din yung ibang areas ng katawan mo. Tulad na lang sa mata. So, hindi pwedeng muna mag-contact lens kapag nag-acutane. Uh, kasi nga, super drying. So, may tendency na mag-dry yung eyes mo. So, baka maka-affect sa contact lens. Hindi ka din pwedeng magpa-waxing, magpa-laser, or magpa-dermabrasion. Kasi pwedeng mag cause ng scarring. Bawal din mag-alcohol. So, bawal muna yung mga party-party, yung mga good time. Meron din tong epekto sa buto. So, kung mahilig kayo sa mga sports like um, basketball, soccer, ganyan, medyo iwas muna at saka lesson kasi may tendency na mag-brittle yung bones at saka maging weak. Tapos, nabasa ko din dito na sa sobrang strong niya na kahit na nagpapa-breastfeed ka or pregnant ka pero hindi ka nagtitake, bawal mong ma-inhale yung dust niya. Halimbawa, medyo kumalat siya. Tapos, na-inhale mo. Bawal din na sa baka maka-apekto siya. And last but not the least, hindi naman kahit sino makakabili agad ng 
ng Accutane basta-basta. Kailangan talaga prescribe siya ng doctor. At saka bawal na bawal talagang mabunti. So, ang nabasa ko, bago ka um, resetahan ng Accutane, kailangan twice kang mag-pregnancy test para talagang masigurado na hindi ka buntis kasi talagang makaka-affect siya dun sa baby na dinadala mo. So, yun lang muna yung update ko sa inyo ngayon, guys. So, nakita nyo naman, kahit na 7 days ko pala na tinetake yung tetralizal, medyo nag-dry na talaga. Yun nga lang, sobrang dami ko pa din talagang acne scars. Pero madali na maremedyohan yung acne scars kesa naman sa active acne na meron pang mga nana tsaka kung ano-anong spots, ba diba? So, after one week update ko kayo, after kung ma-finish yung buong cycle ko ng antibiotics. Kung first time mo lang ako pinanood ngayon, please don't forget to subscribe to my channel para mapanood nyo pa yung mga ibang acne videos ko. Please follow me on Instagram and Facebook. Search nyo lang at Real Asian Meaty. So, thank you for watching. Bye-bye!